Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issam e oggi vediamo come aggiornare le riceventi nuove della FR Sky con le nuove radio della FR Sky. Perché dico le nuove radio? Perché eh, avevo già fatto un video per far vedere come si aggiornano le varie riceventi eh, utilizzando i pin del modulo esterno. Questo video lo potete trovare qua, ma eh, la procedura è molto più semplificata eh, con le radio nuove della FR Sky dalla X7S eh, fino alle radio dopo la X Lite eccetera eccetera perché in queste radio abbiamo una porta dedicata per l'aggiornamento non solo eh, all'interno del pacchetto eh, delle riceventi oltre ai, eh, diciamo, al cavo per collegare eh, la nostra ricevente al vostro velivolo o veicolo eh, abbiamo un altro cavo questo cavo è il cavo dell'aggiornamento basta installarlo qua e prendere l'altra estremità e infilarla nel, eh, nella porta eh, stando attenti che il primo cavo da sinistra è il negativo eh, quello in mezzo è eh, il positivo e il terzo invece è quello del segnale ma comunque eh, quando arriva la ricevente arriva già con il cavo eh, giusto io comunque mi assicuro sempre non, non si sa mai prima di fare scintille eh, a questo punto non dobbiamo fare altro che prendere la nostra micro sd eh, che c'è all'interno della nostra radio o comunque utilizzare un'altra micro SD non è un problema, infilarla nel nostro computer. A questo punto andiamo sul sito della FR Sky nella sezione download e scendiamo, scegliamo il modello della ricevente corretto nostro. Il mio modello è RXSR, attenzione se scegliete il modello sbagliato della vostra ricevente potete bruciarla. Quindi andiamo nella sezione firmware e possiamo scegliere l'ultimo firmware che e vogliamo ecco attenzione leggete bene eh, diciamo quando è stato prodotto il film questo 9 di novembre 2017 e anche questo 9 novembre 2017 però eh, qua contiene solamente un file lbt quindi se facciamo il download e andiamo a scompattare il file troveremo all'interno solamente un file per chi vuole installare la versione europea questo file risolve il problema di binding con il firmware LBT europeo. Se scegliamo invece questa versione qua, che vedete che è più grossa, quindi sicuramente contiene tutti e due i file, eh, scompattiamo anche questo. Ok, e come potete notare all'interno abbiamo due file, uno F FCC o la versione internazionale o americana e un altro un'altra versione LBT, quindi possiamo scegliere una dei due. Però, però io eh, fondamentalmente ho voluto fare l'aggiornamento di questa, questa ricevente da installare in quadri, un quadricottero per utilizzare il nuovo protocollo F-Port, il quale utilizza l'S-Port che c'è sulla ricevente, che trasmette sia tutti i canali, ma trasmette anche la telemetria e anche eh, l'RSSI eh, con un solo cavo. Non solo, se abbiamo... Una, eh, un flight controller eh, con una sola porta eh, diciamo invertita possiamo sfruttare solo questo cavo non dobbiamo fare eh, un giro eh, per, eh, per installare due cavi attaccarlo sulla porta non invertita eh, che c'è sulla, sulla ricevente insomma ci facilita tanto la vita perciò per fare per scaricare il firmware corretto che include anche eh, l'F port protocol dobbiamo eh, scegliere uno di questi eh, firmware. L'ultimo firmware che risolve un po' eh, di problemi è, è questo del 15.6.2018, quindi eh, scarichiamo questo firmware al volo ok e eh, vado a scompattarlo ed è questo all'interno trovo eh, due file ecco eh, vedete che l'f port è beta quindi ha eh, un po di problemi ed è per questo e questo è il motivo per cui eh, in altri video precedenti eh, non ho voluto far vedere l'f port perché magari <ride> siete eh, novelli e state utilizzando il primo eh, vostro drone succede un problema causato da un firmware beta ecco non volevo farlo adesso è un po più stabile anche se ancora beta però un po più stabile io personalmente lo farò a mio rischio o pericolo se non volete rischiare potete scegliere un firmware un po più sicuro provato bene da qui ok quindi adesso cosa facciamo per flashare il firmware copio tutta la cartella eh, prendo eh, tutta la cartella e la metto nella micro sd eh, dove abbiamo già visto nel video precedente eh, dove abbiamo flashato o lasciato la cartella eh, xjt qui lasciamo anche una cartella per tutte e due i firmware eventualmente se ci dovesse 
eh, servire. Adesso tolgo la micro SD, la metto nella radio e accendo la radio. Una volta accesa la radio la procedura è molto simile all'aggiornamento del modulo interno XJT, quindi dobbiamo tenere premuto il bottone entrare nella, nel menu radio, nella seconda pagina eh, dove c'è il browser dei file, dove eh, possiamo vedere tutti i nostri file, eh, troviamo la nostra cartella tra parentesi. Entriamo dentro e eh, vediamo che ci sono due firmware, eh, XSR e RXSR, ecco, mi raccomando assicuratevi sempre che sia il firmware corretto, F port FCC o LBT, eh, quale firmware vogliamo scegliere? Beh, possiamo scegliere quello che vogliamo. Una volta scelto il firmware basta tenere premuto il bottone eh, Flash External Device, questo è, è un device esterno, e non dobbiamo flashare il modulo interno quindi clicchiamo sul bottone e parte il processo di scrittura come potete notare durante il processo eh, queste luci si accendono prima erano spente e una cosa fondamentale che non dovete fare non dovete staccare o muovere il fil, i cavi che magari eh, questo causa un errore e buttate via la vostra eh, ricevente non solo dovete assicurarvi che eh, la batteria all'interno della vostra radio sia piena di fa prima di fare questa procedura. A questo punto una volta finita la procedura la vostra ricevente è pronta con l'ultimo firmware F port o non F port quello che avete scelto, quello compatibile con la vostra radio o con i vostri desideri. Spero che questo video vi sia stato utile, se lo è stato <ride> cliccate su mi piace e se avete delle domande lasciate giù uno spazio commenti, vi rispondo appena possibile e se non siete ancora iscritti cliccate qua per iscrivervi.